Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, di hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini, kita masuk pada episode yang kelima, selamat mendengarkan. Orang-orang yang mendengar penjelasan Nyi Pandan Wangi hanya mengangguk-anggukkan kepala saja, tanda mereka sudah setuju. Setelah semua sepakat, kelompok pertama akan berangkat lebih dahulu. Setelah mohon diri mereka menuruni tangga pendapa menuju halaman samping rumah tempat bertambatnya kuda-kuda mereka, sejenak kemudian mereka melarikan kudanya melewati pintu regol dengan pelan-pelan, agar tidak mengejutkan kawula tanah perdikan menoreh, tidak beberapa lama kelompok yang kedua menyusul. Ketika rombongan itu melintasi sepanjang jalan di tanah perdikan menoreh, para kawula tanah perdikan menoreh yang akan bekerja di sawah atau yang kebetulan melintas di jalan melihat rombongan berkuda itu bertanya-tanya di dalam hati, siapakah rombongan berkuda pagi-pagi sekali? Pada umumnya, para kawula tanah perdikan menoreh hanya dapat menduga saja, tetapi setelah melihat siapa rombongan penunggang kuda itu, mereka menjadi lega. Tadinya aku kira siapa? Rombongan berkuda pagi-pagi begini, sepertinya Nyi Pandan Wangi dan rombongan akan pergi dalam waktu yang lama, bertanya seorang laki-laki sepuh yang nampak masih terlihat gagah dengan kulit legamnya karena sering berjemur di teriknya matahari ketika bekerja di sawah. Tidak Ki Dharma, kami hanya mengunjungi keluarga di Jati Anom, mari Ki Dharma, jawab Nyi Pandan Wangi dengan ramahnya. Silahkan, Nyi Pandan Wangi, Silahkan, di sepanjang perjalanan, ketika masih melintasi wilayah tanah perdikan menoreh Nyi Pandan Wangi banyak mendapat pertanyaan yang hampir sama dari para kaulanya, tetapi Nyi Pandan Wangi tetap menjawab pertanyaan mereka dengan ramah, meskipun Nyi Pandan Wangi adalah seorang perempuan dan memangku kepemimpinan sementara sebagai kepala tanah perdikan, tetapi tidak membuatnya canggung, karena selalu didampingi oleh Ki Gede Menoreh yang selalu membimbingnya. Dalam rombongan itu yang terlihat sangat senang sekali adalah Arya Nakula. Hal ini karena dalam perjalanan kali ini sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya menunggangi kuda sendiri. Perjalanan ini pun adalah pengalaman yang sangat berharga baginya. Tanpa terasa rombongan yang pertama itu sudah semakin mendekati tepian Kali Praga pada saat matahari terbit. Kemudian mereka menuruni tepian Kali Praga yang landai itu. Pagi itu terlihat belum begitu ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang dengan kepentingannya masing-masing. Hanya ada dua orang yang akan ikut menyeberang, sepertinya sepasang kakek nenek yang berjalan kaki. Sejenak mereka menunggu rakit yang akan menyeberangkan mereka, karena rakit yang akan menyeberangkan mereka masih berada di setengah perjalanan dari sisi timur. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, rakit yang mereka tunggu telah tiba dengan beberapa orang penumpang. Setelah para penumpang rakit itu sudah turun semua, kemudian rombongan Nyi Pandan Wangi menaiki rakit bersama sepasang kakek nenek itu, tak berapa lama rakit itu mulai dijalankan oleh tukang satang, kelompok yang kedua mulai muncul di tepian Kali Praga di sisi barat. Kalian tidak perlu takut kepada kami, Kisanak, kami tidak berniat jahat berkata Nyi Pandan Wangi yang melihat sepasang kakek nenek itu di ujung rakit. Maafkan kami Nyi Sanak, kami memang sering merasa ketakutan kepada orang asing, apalagi Nyi Sanak berdua mengenakan pakaian khusus. Oh, maafkan kami Kisanak, jika kami membuat kalian ketakutan, tapi percayalah kami bukanlah orang-orang jahat, jawab Nyi Pandan Wangi yang baru menyadari keadaan dirinya. Kakek itu yang mendengar kata-kata Nyi Pandan Wangi yang terlihat sareh, mulai percaya jika orang asing yang mereka temui itu bukanlah orang jahat. Benar Kisanak, kami bukanlah rombongan orang-orang jahat, berkata Nyi Lurah Gelagah Putih. Lalu lanjutnya, sepertinya Kisanak akan pergi ke arah kota raja. Benar sekali Nyi Sanak, kami mau menengok cucu, istriku katanya sudah rindu sekali pada cucunya, karena sudah beberapa warsa tidak bertemu. Tanpa terasa perjalanan rakit itu sudah sampai di sisi timur. Kemudian rombongan Nyi Pandan Wangi meninggalkan sepasang kakek nenek yang berjalan kaki itu. Sepasang kakek nenek yang sudah tidak bisa bergerak dengan cepat itu baru menuruni rakit ketika rombongan Nyi Pandan Wangi sudah melarikan kudanya. Maaf Kisanak, 
Upahnya sudah dibayarkan Nyi Sanak yang berkuda barusan, berkata tukang satang ketika sepasang kakek nenek itu mau membayar. Ternyata mereka benar-benar orang baik Nyi berkata kakek itu kepada istrinya dengan perasaan menyesal. Dan kita sudah jahat kepada mereka dengan berprasangka buruk, jawab istrinya. Sementara itu Nyi Pandan Wangi dan rombongan yang pertama semakin jauh meninggalkan tepian Kali Praga, dengan diikuti oleh kelompok kedua yang jaraknya tidak terlalu jauh dan selalu terhubung dengan isyarat yang telah disepakati. Sepertinya perjalanan mereka tidak mengalami gangguan yang berarti, hingga mereka mendekati Kali Opak pada waktu matahari melewati puncaknya. Mereka kemudian berhenti dengan mencari tempat masing-masing untuk beristirahat sekaligus memberikan waktu istirahat kepada kuda-kuda mereka. Apakah kau lelah, Nger? Bertanya Nyi Lurah Gelagah Putih kepada anaknya, setelah duduk di atas batu yang sama dengan anaknya sembari memasukkan kakinya hingga setinggi betis ke dalam aliran air kali opa. Badanku terasa pegal-pegal di beberapa tempat ibu, tapi tidak apa-apa, jawab Arya Nakula. Arya Nakula, kau adalah laki-laki, tidak boleh manja, celetuk Bayu Swandana yang duduk di atas batu besar di tengah kali. Tidak begitu Bayu Swandana, Arya Nakula memang masih kecil, jangan kau samakan dengan dirimu, berkata Nyi Pandan Wangi Sareh, Nyi Lurah Gelagah Putih yang mendengarnya hanya tersenyum. Tidak berapa lama kelompok yang kedua telah sampai di tempat itu pula, Kemudian mencari tempat istirahat yang mereka sukai masing-masing, dua pengawal yang ikut dalam rombongan lebih suka merebahkan dirinya di tepian sungai beralaskan daun talas yang tumbuh liar di tepian sembari membiarkan kuda-kuda mereka beristirahat dan merumput di sepanjang tepian dan meminum air kali opa. Apakah guru lelah? Bertanya Kilurah Gelagah Putih kepada Ki Jayaraga. Meskipun aku sudah semakin sepuh, tetapi jika aku diajak bepergian merasa muda kembali gelagah putih, jawab Ki Jayaraga dan yang mendengarnya hanya tersenyum. Nanti setelah kita istirahat, di perjalanan kita sambil mencari kedai yang masih buka, kalian pasti sudah lapar, bukankah begitu Nger, Arya Nakula, bertanya Nyi Pandan Wangi. Sebenarnya aku sudah lapar dari tadi Nyi Pandan Wangi, tapi aku tidak berani menghentikan rombongan. Karena aku bukan pemimpin rombongan ini, berkata Ki Jayaraga mendahului Arya Nakula yang sudah akan bicara. Nyi Pandan Wangi tersenyum mendengar kelakar Ki Jayaraga, lalu katanya, Maafkan aku Ki Jayaraga, aku belum bisa menjadi pemimpin yang baik, bahkan untuk urusan perut saja, kalian sampai terlantar. Aku hanya bergurau Nyi Pandan Wangi, jawab Ki Jayaraga sambil tertawa. Tetapi gurawan Ki Jayaraga itu jadi mengingatkanku bahwa rombongan ini masih ada yang anak-anak. Tidak apa-apa Mbok Kayu, biar Arya Nakula juga bisa belajar prihatin, jawab Nyi Lurah Gelagah Putih dengan tersenyum sambil mengelus-elus kepala anaknya itu yang duduk di sebelahnya. Karena pengalaman yang hanya kita dengar dari orang lain dengan yang kita alami sendiri itu akan berbeda sekali, Nyi Pandan Wangi. Dengan mereka mengalaminya sendiri itu supaya anak-anak tetap mempunyai penalaran yang wajar dari akibat yang telah mereka lakukan. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa mengawasinya agar tetap di jalan yang maha agung, berkata Ki Jayaraga. Ucapan Ki Jayaraga itu jadi mengingatkan masa kecilku hingga remaja yang selalu dimanjakan orang tua dengan keadaan yang bisa dibilang serba berkecukupan. Hingga suatu ketika aku dihadapkan pada suatu kenyataan hidup yang merubah penalaran serta jalan hidupku hingga sekarang ini, berkata Nyi Lurah Gelagah Putih menimpali. Sejenak mereka terdiam dengan angan-angannya masing-masing. Setelah beberapa lama mereka merasa cukup beristirahat, mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Mereka mendekati kudanya masing-masing yang terlihat sudah cukup beristirahat pula setelah perjalanan jauh dari tanah perdikan menoreh. Tidak berapa lama kemudian mereka meninggalkan kali opa itu, seperti saat berangkat dari tanah perdikan menoreh, maka mereka tetap dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama lebih dahulu meninggalkan kali opa itu, beberapa saat kemudian baru kelompok yang kedua menyusul di belakangnya, agar mengurangi pusat perhatian orang-orang yang melihatnya di sepanjang perjalanan, apalagi di depan mereka akan melintasi padukuhan-padukuhan yang tentu saja akan banyak orang yang melihatnya. Setelah beberapa lama Nyi Pandan Wangi dan kelompoknya yang pertama berkuda telah melihat kedai yang masih buka, 
Meskipun sebuah kedai yang sederhana tapi sekilas terlihat bersih, Nyi Pandan Wangi memberikan isyarat untuk mampir di kedai itu, yang lain pun mengikuti saja. Ketika mereka sudah sampai di depan kedai, mereka segera turun dari kuda dan menambatkan di pada patok-patok yang sudah disediakan, dan masuk ke dalam kedai. Di dalam kedai itu terlihat sepi, tidak terlihat pengunjung sama sekali. Nyi Pandan Wangi memilih tempat di pojok kiri dari pintu masuk, pemilik kedai yang melihat ada tamu yang datang, segera mendatanginya dan melayaninya dengan baik. Pemilik kedai itu seorang perempuan yang sudah melewati umur separuh baya dan agak gemuk tapi terlihat sangat ramah meskipun mendapati tamu orang asing. Setelah menanyakan pesanan para tamunya, pemilik kedai itu segera kembali dengan membawa pesanan bersama seorang gadis pembantunya. Maaf Nyi, aku lihat makananmu masih lengkap tapi aku lihat tamumu masih sepi, bertanya Nyi Lurah Gelagah Putih kepada pemilik kedai. Oh, Sebenarnya memang kedai ini buka karena nanti malam akan ada pagelaran wayang kulit. Di ujung jalan itu Nyi Sanak jawab pemilik kedai ramah. Lalu katanya lagi, sepertinya aku juga baru melihat Nyi Sanak semua. Oh, kami memang bukan berasal dari daerah sekitar sini Nyi. Kami dari Tanah Perdikan Menoreh, kali ini Nyi Pandan Wangi yang menjawab. Tanah Pewedikan Menoreh yang berada di seberang kali Praga itu, Bertanya pemilik kedai itu sedikit terkejut. Benar sekali, Nyi Sanak pernah ke Tanah Perdikan menorehkah? Oh tidak, aku hanya sering mendengar cerita suamiku dulu waktu masih menjadi prajurit, tapi sekarang sudah lama purna tugas dari keprajuritan. Sementara itu, di padepokan orang bercambuk sore itu menjelang matahari terbenam masih disibukkan dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Meskipun padepokan itu bukanlah sebuah perguruan yang besar, tetapi tetap menjaga bobotnya sebagai sebuah perguruan sebagaimana pesan mendiang Kiai Gringsing, selaku pendiri padepokan. Di padepokan orang bercambuk memang selain para cantrik belajar pengetahuan tentang kanuragan, mereka juga dibekali dengan pengetahuan lain seperti bertani, beternak dan pengetahuan yang lain untuk menopang hidup dalam belajar ilmu kanuragan tanpa mengganggu tujuan utamanya itu sendiri. Bahkan mereka dibekali pula dengan pengetahuan bagaimana hidup beberayan terhadap sesama, agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat sekitarnya, sehingga pada saat mereka kembali kepada kehidupan bermasyarakat tidak akan canggung. Padepokan orang bercambuk juga membekali dengan pengetahuan tentang obat-obatan, bagi siapapun cantrik yang tertarik dipersilahkan untuk belajar tanpa sebuah paksaan. Maka dari itu, Seringkali orang-orang di sekitar padepokan minta pertolongan untuk mengobati keluarga atau sanak kadangnya. Ketika masih hidup, Kiai Gringsing selalu memberikan pesan kepada para cantrik supaya padepokan itu bisa memberikan manfaat bagi sesama termasuk orang-orang di sekitarnya. Jadi, meskipun sekarang padepokan itu sudah lama ditinggalkan oleh Kiai Gringsing itu sendiri, padepokan itu tetap berusaha menjaga pesan-pesan Kiai Gringsing dengan baik. Sore itu terdengar suara derap kaki kuda, bukan hanya seekor tapi sepertinya beberapa ekor. Semakin lama suara derap kaki kuda itu semakin jelas, rombongan berkuda yang akan menuju ke padepokan orang bercambuk. Rupanya padepokan akan kedatangan tamu, menilik wajah-wajahnya, sepertinya kedatangan mereka membawa maksud kurang bersahabat. Sejenak kemudian mereka telah sampai pada pintu regol padepokan yang dijaga oleh beberapa orang cantrik yang sedang bertugas. Tolong panggilkan pemimpin kalian, berkata salah seorang yang baru saja datang dan masih berada di punggung kudanya yang terlihat berpakaian rapi. Maaf Kisanak, apakah kalian sudah lupa akan Subhasita bertamu? Bertanya salah satu cantrik penjaga pintu regol padepokan. Jangan ajari aku tentang Subhasita. Cepat panggilkan pimpinanmu, aku ada urusan dengannya, bentak orang itu lagi. Maaf Kisanak, bukan maksudku untuk mengajarimu tentang Subhasita, tapi apakah pantas jika Kisanak bertamu dengan cara seperti itu? Ternyata kau banyak bicara, jika kau masih bicara akan aku pecahkan kepalamu, teriak orang itu yang semakin marah. Tiba-tiba Ki Agahan keluar dari dalam padepokan, Kemudian menyambut tamu-tamunya yang sepertinya kurang mengenal tata kerama. Ketika seorang cantrik akan memberikan laporan, Ki Agahan segera memberikan isyarat agar cantrik penjaga itu diam saja, biarkan aku yang mengurusnya. Siapa kau yang berani menemuiku? 
Panggil pemimpinmu, aku ada urusan yang harus diselesaikan, berkata orang itu setengah berteriak. Maafkan kami Kisanak, kebetulan akulah yang dituakan di sini. Jadi kaukah pemimpin padepokaan ini? Begitulah Kisanak jawab Ki Agahan yang masih tetap sareh. Aku meminta pertanggungjawabanmu sebagai pemimpin padepokan ini. Apakah yang sudah aku lakukan Kisanak? Bertanya Ki Agahan heran. Memang benar bukan kau pelakunya, tapi murid-muridmulah yang telah memyakiti anak kesayanganku beberapa waktu yang lalu. Jika aku boleh tahu, apakah yang sudah diperbuat murid-muridku? Jangan pura-pura bodoh Kisanak, pasti murid-muridmu sudah memberikan laporan kepadamu kejadian beberapa waktu yang lalu di dekat pasar di ujung padukuhan ini. Apakah Kisanak yakin, jika yang melakukan itu adalah benar murid-muridku? Kau jangan membodohiku Kisanak, karena setelah kejadian itu, beberapa kawan anakku telah mengikuti muridmu sampai ke padepokan ini. Jadi kau tidak akan bisa mengelak lagi. Aku hanya ingin kau menyerahkan murid-muridmu itu untuk aku mitai pertanggung jawaban. Aku sengaja menemuimu agar tidak disebut licik hanya untuk menghadapi anak-anak berkata orang itu yang terlihat semakin marah. Ki Agahan meskipun seorang pemimpin sebuah perguruan, tetapi dia bukanlah orang yang suka peperangan, apalagi Ki Agahan masih teringat akan pesan Kiai Gringsing, peperangan adalah cara terburuk dalam menyelesaikan masalah. Maka dari itu Ki Agahan sebenarnya sudah berusaha menghindari kekerasan sejauh mungkin, tetapi sepertinya dalam keadaan seperti itu sudah tidak bisa mengelak lagi dan hanya dapat menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Apa kau tuli? He. Bentak orang itu yang sudah semakin marah dan tidak sabar. Jangan garang seperti itu Kisanak, marilah kita bicarakan ini baik-baik. Jika seperti ini kita hanya membuang-buang waktu saja Ki Panji Surajaya, berkata orang yang tinggi besar dengan penuh jambang dan kumis dan ikat kepala yang tidak rapi. Kau benar Ki Gadung alasan, berkata Ki Panji Surajaya, lalu katanya lagi yang sekarang ditujukan kepada Ki Agahan. Serahkan murid-muridmu itu Kisanak atau aku memaksanya dengan kekerasan? Jika Kisanak sudah tidak bisa aku ajak bicara baik-baik lagi, biarlah urusan anak-anak menjadi urusan anak-anak, urusan orang tua, biarlah menjadi orang tua, jawab Ki Agahan yang kali ini nampak tegas. Kejadian di depan pintu regol padepokan itu menarik perhatian para cantrik, dan tak terkecuali Ki Untara yang terlihat keluar dari dalam padepokan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu cantrik telah memberikan laporan apa yang terjadi kepada Ki Untara secara singkat. Setelah mendengar laporan, Ki Untara pun segera mengatur para cantrik yang sedang berkerumun untuk menghadapi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan paling buruk sekalipun. Meskipun Ki Untara sudah lama purna tugas dari keprajuritan, tapi bekas senopati Mataram yang dulu terbiasa dalam perang, baik kecil maupun besar, masih terlihat pandai mengatur para cantrik saat menghadapi peperangan. Untuk menghadapi tamu orang-orang Linuih yang baru datang, Ki Untara memerintahkan beberapa cantrik utama untuk mendampingi Ki Agahan, yang sepertinya sudah mendapatkan lawan. Aku senang sekali menghadapi keadaan seperti ini, dengan begitu pekerjaanku akan semakin cepat selesai berkata Ki Panji Surajaya lalu tertawa. Jangan kau kira kami akan bermain keroyokan Kisanak, kami hanya menyesuaikan lawan yang kami hadapi saja, dan yang lainnya hanya sebatas menjadi saksi Ki Agahan menimpali. Sombong sekali kau Kisanak, untuk menghadapi aku saja, kau dan seisi padepokan ini belum tentu mampu. Untuk apa aku mengerahkan seisi padepokan ini hanya untuk menghadapi seorang pemabuk seperti kau? Kau rupanya belum pernah mengenal aku, di daerah penanggulan, tidak ada yang berani menentang kemauanku. Meskipun Ki Agahan dan beberapa cantrik utama yang akan menghadapi tamu-tamunya itu tidak gentar sedikitpun, tapi setelah mendengar ucapan Ki Panji Surajaya membuat mereka harus lebih hati-hati. Karena tidak mungkin jika orang itu tidak mempunyai bekal yang cukup berani menyombongkan diri. Sejenak kemudian Ki Panji Surajaya melompat dari kudanya dan langsung menyerang Ki Agahan, yang nampaknya sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam serangan yang pertama itu, serangan Ki Panji Surajaya hanya mengenai tempat kosong ketika menyerang ke arah kening dengan kaki kanannya, 
karena Ki Agahan telah memiringkan tubuhnya. Ki Panji Surajaya yang sudah menduga, dengan cepat membalikkan badannya lalu melibat Ki Agahan dengan serangan yang membadai. Pemimpin padepokan orang bercambuk itu rupanya sangat tatak dalam meladeni serangan tersebut, Bahkan untuk beberapa lama sepertinya Ki Panji Surajaya menemui kesulitan untuk menembus pertahanan yang kokoh itu. Ketika sebuah arena perang sudah dimulai beberapa saat, tetapi yang lain masih terlihat menonton saja, maka di sela-sela pertempurannya Ki Panji Surajaya pun berteriak, Hei, apa kerja kalian? Kalian aku bayar bukan untuk menjadi penonton? Orang-orang yang merasa disebut itu tampak tergagap, lalu mencari lawannya masing-masing. Ki Gadung alasan sudah dihadang seseorang yang berperawakan sedang dengan kumis tipisnya. Siapa kau yang berani menjadi lawan Ki Gadung alasan? Aku putut Witarsa, cantrik padepokan ini, Ki Gadung alasan yang mendengar jawaban itu tertawa. Lalu katanya, kau hanya seorang putut sudah berani menghadapi aku, apa kau sudah bosan hidup? Bukan kau yang menentukan umurku, Ki Gadung alasan. Aku sudah banyak membunuh orang. Apalagi hanya seorang putut padepokan, mungkin sudah tak terhitung lagi. Jika tadi aku tidak salah dengar, kau ini adalah orang-orang bayaran, alangkah kejamnya kau telah membunuh orang hanya demi sekeping atau dua keping uang. Aku belum lama menjalani pekerjaan ini putut Witarsa, dulu aku adalah begal dan merampok, dan aku tidak segan-segan menghabisi korbanku jika melawan. Ternyata pekerjaanmu sangat nista dan merugikan bagi kehidupan Bebrayan Agung. Ki Gadung alasan, bertobatlah dan sudah saatnya pekerjaanmu itu dihentikan. Memangnya kau siapa berani sesorah di depan Ki Gadung alasan? Kisanak berkata Ki Gadung alasan setengah berteriak karena mulai marah. Aku hanya mengingatkanmu sebelum putut Witarsa selesai bicara. Ki Gadung alasan menyerang dibarengi sebuah teriakan. Putut Witarsa yang agak terlambat menyadari keadaan tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Dengan terpaksa Putut itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada, benturan yang pertama pun tak bisa terhindarkan, sejenak keduanya bergetar surut. Meskipun benturan itu masih dalam tataran yang masih rendah dalam kanuragan, tapi bagi keduanya itu sedikit banyak sudah bisa menjadikan gambaran kemampuan lawannya. Pantas saja kau berani sesorah di depanku putut Witarsa. Ki Gadung alasan terlalu memuji kau jangan berbangga dulu Kisanak, aku belum meningkatkan kemampuanku. Sejenak kemudian Ki Gadung alasan mulai menyerang putut Witarsa dengan lebih mapan, semakin lama pertarungan keduanya semakin meningkat pada tataran berikutnya. Sementara itu Ki Panji Surajaya yang melawan Ki Agahan sudah mulai memasuki tataran ilmu puncak masing-masing. Hanya sesekali saja mereka bisa menembus pertahanan lawannya. Seiring dengan mereka meningkatkan ilmunya, mereka juga meningkatkan daya tahan tubuh mereka untuk mengurangi rasa sakit ketika terjadi akibat benturan. Jarang sekali ada orang yang mampu bertahan ketika aku menjapai tataran puncak ilmuku, berkata Ki Panji Surajaya saat mereka mengambil jarak. Ki Panji Surajaya terlalu memuji, tapi kau jangan bangga dulu Kisanak, sekarang aku sudah tidak main-main lagi, jawab Ki Panji Surajaya yang kemudian mengeluarkan senjata andalannya. Sebuah keris luk sembilan yang terlihat hitam legam, Ki Agahan yang melihat senjata andalan lawannya itu sejenak mengerutkan keningnya saat melihatnya dengan seksama. Senjata yang sangat berbahaya dan beracun, berkata Ki Agahan kemudian. Ki Panji Surajaya yang mendengarnya tertawa penuh kebanggaan, lalu katanya, jika kau menyerah, aku pastikan kau tidak akan merasa kesakitan saat selembar nyawamu itu terpisah dari ragamu kisana. Kau tidak mempunyai wewenang menentukan umur seseorang. Jika yang maha agung masih berbelas kasih kepadaku, maka aku akan tetap hidup. Jika senjata andalanku ini sekali keluar dari warangkanya, pasti akan meminta tumbal. Meskipun hanya menyentuh tubuhmu seujung rambut, Aku pastikan nyawamu yang selembar itu tidak akan mampu kau selamatkan. Aku mengerti jika keris itu mengandung warangan yang sangat kuat dan racunnya sangat berbahaya, tapi itu terjadi jika kerismu itu menyentuh tubuhku. Setan alas, baru kali ini aku mendengar lawanku yang sudah akan aku kirim ke alam kelanggengan masih berani menyombongkan diri, berkata Ki Panji Surajaya yang menjadi marah. 
Tanpa peringatan terlebih dahulu, Ki Panji langsung menyerang Ki Agahan secara membadai, tapi Ki Agahan adalah orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga tidak menjadi gugup karenanya. Ki Agahan mampu menghindari serangan-serangan itu dengan bergeser dan melompat ke sana kemari, karena dia sangat menyadari jika sedikit saja keris itu menyentuh tubuhnya, maka akan berakibat sangat buruk. Semakin lama Ki Panji Surajaya mampu menekan pertahanan Ki Agahan yang belum menggunakan senjata andalannya, hingga suatu ketika pemimpin padepokan orang bercambuk itu terdesak. Setan alas, iblis laknat, teriak Ki Panji Surajaya tiba-tiba setelah mendengar suara seperti guntur yang memekakkan telinga di dekatnya. Maafkan aku Kisanak, jika itu telah mengejutkanmu, berkata Ki Agahan sambil tersenyum. Suara cambuk yang mengejutkanku itu hanya pantas untuk menakuti hewan-hewan gembalaanmu, bukan untuk nenakuti lawanmu di medan perang, Kisanak berkata lawan Ki Agahan yang kemudian tertawa keras. Ki Agahan memutar cambuknya di atas kepala lalu menghentakkan sendal pancing, tapi kali ini tidak menimbulkan suara meledak yang memekakkan telinga, hanya menimbulkan suara seperti berdesis saja, tapi akibatnya sangat dahsyat, seakan akan merontokkan isi dada lawannya. Setan alas, kau sengaja mempermalukan kuki sanak. Tadi aku sudah terlanjur mentertawakan permainan cambukmu, teriak Ki Panji Surajaya sangat marah. Ki Agahan yang mendengar makian dari lawannya hanya tersenyum sembari memegang tangkai cambuk dengan tangan kanan dan ujungnya di tangan kiri. Kemudian keduanya kembali terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan senjata andalan di tangan. Seakan-akan senjata mereka mampu menjadi perisai di saat bertahan, tapi di waktu lain bisa seperti menjadi alat pembunuh yang sangat berbahaya. Sementara dua orang kawan Ki Gadung alasan semakin terdesak melawan cantrik utama padepokan orang bercambuk dengan lawannya masing-masing. Keduanya yang sama-sama bersenjatakan pedang, Seakan akan sangat kesulitan menghadapi cantrik yang bersenjatakan cambuk, semakin lama mereka semakin terdesak. Terdengar sumpah serapah yang sangat kotor, ketika salah satunya di patuk ujung cambuk yang berkarah baja itu, ia pun mengambil beberapa langkah mengambil jarak untuk memeriksa pundaknya. Benar-benar senjata iblis berkata kawan Ki Gadung alasan yang telah menyadari jika pundaknya terluka dan mengeluarkan darah segar, Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pengantar sahur, prahara di tanah leluhur karya MD Prasetyo, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.